Em bull market não queremos de falta nada, pelo que hoje vamos trazer uma nova exchange que tenho a certeza que vais gostar de usar, a BitMart. Já uso a BitMart desde 2021, gosto bastante de utilizar e hoje vou-te mostrar como abrir conta da BitMart, como depositares, abrir e fechar uma, uma trade em futuros. A BitMart falou comigo em Barcelona e eu disse que tinha que ter uma oferta para os nossos alfas para fazer este vídeo. Pelo que ao te registares com a BitMart o nosso link, se depositares 500 dólares, vais receber 100 dólares de bónus. Fantástico, certo? Para abrir conta na BitMart e teres direito a esta oferta exclusiva para ti, vais ao link que aparece na descrição deste vídeo e de imediato vais ver este ecrã. Ora, ao fazeres o registro, como todas as exchanges, vais só ter que chegar aqui e colocar o teu e-mail, vais colocar a tua password e para teres a certeza que vais receber este bónus, tens de garantir que este código que está aqui é o código que identifica o link e esta oferta é exclusiva para quem está a assistir a este vídeo e foi criada apenas para a Academia Alpha, motivo pelo qual eu estou a dizer que se quiseres ter direito aos 100 dólares de bónus, tens de confirmar que este referral ID está a aparecer aqui. Caso contrário, vais-te registrar e não vais ter direito ao bónus. Continuando, após fazer o registro, vais aparecer aqui neste bonito ecrã e neste caso os ativos estão fechados, mas eu também não tenho aqui nada e vou fazer um depósito rápido aqui na BitMart. Agora aqui vamos ver qual é o token que vamos depositar, eu no meu caso vou depositar o SDT, vou aqui a depositar, escolho o SDT, a rede não é Omni, vou escolher TRC20 que eu utilizo mais e está aqui a surgir este endereço de depósito que vocês não vão ver, nem o QR Code porque em edição nós vamos tapar e vou fazer então o meu depósito. Agora que já fiz o meu depósito, podemos ver que eu tenho aqui 250 dólares, foi o valor que eu visitei para vos mostrar e vou agora então mostrar como é que vamos fazer uma trade de futuros na BitMart. E atenção que as taxas da BitMart são bastante atrativas. Vou aqui onde diz futuros e vou escolher o SDM, que é o SDT, vamos dizer assim. E agora assim, ah, eu quero meter uma longa em BTC, que ela está em support, mas não tenho aqui dinheiro nenhum para meter. Como é que eu faço? Tenho que ter fazer uma transferência. Ora, vou aqui a transferir. Como podem ver, os meus 250 dólares aparecem na conta Spot, que traduzido é à vista, nunca percebi porquê, mas é Spot. Um, estas traduções literais nunca me fizeram grande sentido. Fazemos máximo, passo confirmar e agora como podemos ver, já tenho, já tenho aqui um 250 dólares para poder fazer uma trade. Agora que já temos os nossos 250 dólares aqui, vamos abrir uma trade, vamos abrir uma longa ou uma short, é, vamos abrir uma longa, estamos em boa marca, temos que abrir longos. Vamos abrir então aqui uma long e como eu vos disse tenho aqui então Bitcoin isolado e vou utilizar uma margem de 20 vezes e quero abrir uma posição vá, 250 dólares, seja é assim nada do outro mundo, fazemos abrir neste caso a mercado, se eu quiser abrir o limite venho aqui e quer dizer que quando a BTC chegar por exemplo aos 63 e 600 eu quero que seja executada uma ordem de 250 dólares, de posição, não é a minha banca toda, posso aqui faço abrir long e ela vai ficar pendente, se for aqui às ordens abertas, só dar aqui um saltinho, se formos aqui às ordens abertas podem ver que eu tenho uma ordem pendente do tamanho de 250 dólares para uma longa BTC, mas como para efeitos de demonstração não é isto que eu quero, eu vou fazer cancelar, vou aqui onde diz mercado e vou abrir uma longa de 250 dólares, abrir longo, vou tirar esta crença que já não me interessa, faço confirmar, neste momento já tenho uma longa BTC a correr. Agora vamos supor que a BTC decidir arrancar e testar os 65 novamente. Põe aqui a minha TP nos 65.500 e a minha stop loss vamos pôr nos 63.000. 63 Quer dizer neste caso, oi, desculpa que eu tirei. Quer dizer que neste caso se a BTC fosse aos 65.500 eu ganhava 5 dólares. Se a BTC fosse aos 63.000 eu perdia 2 dólares. Passo a confirmar. Neste momento estou a perder 0. Deixa eu ver como é que é o painel da BitMart. Olha, até está, mas digo-vos uma coisa, como eu já vos expliquei, eu usava a BitMart em 2021 um, e eles evoluíram bastante, este grafismo não era típico da BitMart e um, eu falei com eles em Barcelona, como estava a dizer, eles estão a apostar bastante no mercado português, por isso é que criaram esta, um, esta campanha para vocês, no mercado português e para a nossa audiência brasileira também, um, por isso é um tutorial bastante simples, espero que tenham gostado, como sempre a única coisa que a gente vos pede é que se gostaram deixem o like no vídeo, inscrevam o canal, Partilhem com os vossos colegas, amigos e conhecidos e deixem o vosso comentário para eu, que eu prometo responder a todos. Eu, entretanto, vou fechar aqui esta ordem, só para mostrar como é que se fecha. Vou fechar o mercado, perdi 1 um cêntimo, mais as taxas, vejam as taxas, não é nada, 25 cêntimos, foi quanto eu fiz. Um, Estava-vos a dizer, deixem o vosso comentário, eu prometo responder a todos. 
aproveitem esta campanha, vamos ter mais coisas com o Bitmart que eu não vos posso dizer já, mas estamos a preparar, apenas queremos ver como é que vocês vão reagir a fazer treino na Bitmart, da Bitmart para já, uh, mas eu acredito que pode ser de facto um Mac bastante interessante para vocês, é mais um Mac Change para vocês utilizarem, vocês acharem que estão demasiado expostos já a outras exchanges de utilizar Bitmart, porque já tem bastante anos isto. Como eu disse, desde 2021 que eu noto uma evolução bastante grande em termos de user interface e também de grafismos que não eram tão atrativos e agora estão bastante interessantes, por isso espero que tenham gostado e conto convosco no próximo vídeo.